दर्शक बिंद नमस्कार ये तो बेला मिशन के उन्होंने सा बिस्ला सक सियाम बस नेत स्वागत सहन ले लाने वाले समाजवादी मोर्चा घोषणा भाव माओवादी एक एकत्र समाजवादी लगाया था चार वटा दल विप्लव सहित का दल हरू मिले रा यो समाजवादी मोर्चा घोषणा हो दही कर देते हैं देरे लिए सोचे कहती है कि डॉक्टर बाबूराम बटराई पनीते हैं उन्होंने सा देखी ने उन्होंने सा कि नहीं कि उस समाजवादी मोर्चा गठन सही वहाँ को तो चाहना थी वो कि समागाड़ी देखी को वहाँ को रार थी वो वहाँ लेते हो पहल कदम ही पनी लीनो बाहर थी वो पाने रवाने थी वो तर वहाँ देखनो बाहर ना कौशली छुटनो बावला इसको राष्ट्रीय जगह वाला तो माले के लाख सा माले त्याग बैठे करेगा नहीं शुरू करेंगे सुनो सुनो जो चीज नॉन स्टार्टर हो नॉन खर्च करनु बंदा मो रोए जिला क्यों बनना चाहने चुके हैं लेकिन करीब पंद्रह दिन को चाहे हमी डेवलपमेंट हो रही हूँ तीस मध्य में यो भी नहीं पड़ता यो अली लेटेस्ट हो आई ना लेटेस्ट बंदा कि सेकंड लेटेस्ट हो ही जो देखें अमेरिका को राजकीय भ्रमण शुरू हो मोदी को ओके आई ना क्यों शुरू होनु बंदा पहली शुरू को इंडिया को भावना हमरो प्राइम मिनिस्टर को लीनुस ये वाला मंचले अंडर रेट करे को या उचारन करना ना चाहे को किन्ह बीचे को मलाई ताज है ना हमरो अग्नि साप कोटा जी को चाहे चाइना भ्रमण तो है ना जो करीब करीब संग संगे भागो सा इंडिया रा वहाँ चाइना को भ्रमण संग संगे भागो सा � सही सेलवार जी को सही सिंगापुर प्रस्तान वही ना तेज बीची आ रहे यहाँ से यो समाजवादी गठन भागो सा तेज बीची गरा आइले से मोदी को से अमेरिकन ब्राह्मण भाई रहे को सा तो अपने था सके सही ना रोहित जी ये उड़ा प्रेसिडेंट ले अमेरिका को ये उड़ा प्रेसिडेंट को चार वर्षों को टेन इयर रोन सा वही तो चार वर्षा माँ उल्ले चार और मतलब राजकीय पावना लाइन निम्ता होना सकता तेज मध्य को अमेरिका में इस पाली को बाइडेन को माँ मोदी जी पारे को सा इसमें व्यापक किस्म को जाए थलफल हो दही सा है ना एग्रीमेंट और हो दही सा यो भ्रमण को लगाते दो महीना पश्चिम सितंबर पांच माँ बाइडेन पिनी आऊं दही सं यो भ्रमण को मेन उद्देश्य क्यों हो बनुंचा बन लेकिन अमेरिका को जतिपिनी रिस्पांसिबिलिटी सा तेज को अधिकांश बाहर से इंडिया लाय बोका होने हो यहाँ जति टेंशन सा यहाँ को जतिपिनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और रुपये रहे को सा टेंशन भी नहीं सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं इसा पापुलेशन भी नहीं इसा � हो क्यों आई ना रोहित जी आई जैसे कहने ले अब एक्शन जाती है यहाँ भाई को ना ले अमेरिका ले आसनों फिजिकल प्रेजेंस ना रखे रा सब इस चीज़ से इंडिया में सपोर्ट कर रही है जो तो आई ले अमेरिकन कंपनीज़ हो रही जापानीज़ कंपनीज़ हो रही साउथ कोरियन के कंपनीज़ हो रही कोरिया में केरे चाइना तीन और को चाहे इंडिया में चाहे इधर लेते ट्रांसफर करने किसी को एग्रीमेंट होने दे इसे पहले पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर होने दे इसे एस पाली एर्न्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बनो रा प्लेन किनार ले आओ ना फारक सर रोहिजी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैंने को ई उत्पादन कि इस पाली होने से नवे सितंबर में होने से कि न सितंबर आऊं ताकि रुपिन के ने के तो बाकी रखने पर ये नहीं एग्रीमेंट करने को रहे तो ये सब एक कार्ड में था तो लेके जहाँ होने से अब आने से बंद लेकिन यहाँ को एक्टिविटीज होने तो हमरो के लिए इंडिया को जैन जीडीपी जैन उसको बंदा तीन गुना ताला था � फिजिकल मिलिट्रीली साउंड बनाओ ना साक्षी बने यार बने यो देश में जैसे डिटरेंट को काम करते डिटरेंट बने को प्रतिरोध करना सकने 
जस्तो चाइनासँग न्युक्लियर वेपन छ इन्डियासँग न्युक्लियर वेपन छ त्यसको डरले पनि लडाइँ हुँदैन नि त त्यस्तै यहाँ ब्यालेन्स मिलिटरी ब्यालेन्स र आर्थिक ब्यालेन्स चाहिँ इन्डियापट्टि टिल्ट गर्न सक्यो भनेर भने त्यो चिजले चाहिँ यहाँ डिटरेन्टको काम गर्छ त्यसको दुईटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हिजो मोदी जानुभन्दा पहिले उसले स्टेटमेन्ट दियो एउटा चाइनाको लागि एउटा रसाको लागि रसालाई के भन्यो भनेर भनेदेखि लडाइँले कहीँ पनि पुर्याउँदैन लडाइँले वार्तामा लाँदैन त्यस कारणले वार्ता गर्नु छ भने शान्ति चाहिन्छ भन्यो पहिलो कुरा यो रसियाको लागि किनभने युक्रेनमा लडाइँ थियो युक्रेनको लडाइँलाई टार्गेट गरेको इन्डिया र नेप चाइनाको बिचमा टेन्सन छ अमेरिका र वेस्टर्न वर्ल्ड र चाइनासँग ताइवानले गर्दाखेरि टेन्सन छ चाइनालाई के भनेको छ उसले आफ्नो जाँदाखेरिको स्टेटमेन्टमा हो भने टेन्सन र वार्ता सँगसँगै हुँदैन भनेर भनेको छ हिजो मोदी अमेरिका जानुभन्दा पहिले एक दिन अगाडि ब्लिङ्किन के अरे चाइनाको आफ्नो भ्रमण सिद्धाएर अमेरिका फर्के त्यहाँ सी प्रेसिडेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि पनि के भनेको छ भने यो क्षेत्रमा टेन्सनलाई कम गर्ने सहमति भएको छ त्यसैको आधारमा अहिले इन्डियासँग कुरा हुँदैछ मोदीसँग कुरा हुँदैछ यसले के देखाउँदैछ भनेर भने अब हामी एउटा विश्वको एउटा थोप्लो हो चाइना र इन्डियाको बिचमा है हामीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा नेपाल ठिक ठाउँमा बसेन भनेर भने यो जुन अहिले वर्ल्ड पोलिटिक्समा जुन पावर सिफ्ट भएको छ त्यसले असर पार्छ भन्ने कुरा देखाएको छ तपाईँलाई अब आउनुहोस् हाम्रो प्रचण्डजीको जुन इन्डिया भ्रमण छ हामीहरू सबैले मिस गरेको कुरा कहाँनिर रहेछ मैले पनि तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिएँ मैले पनि मिस गरेको कुरा के के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाइनिज फरेन मिनिस्टर पाकिस्तानमा गएको थियो उसले पब्लिकमै तिमीहरूले पैसा मागेर या त्यसै भिख मागेर मात्रै हुँदैन आफ्नो घर तिमीहरू सम्हाल तिमीहरूको घर सम्लिँदैन भने हामीले दिएको एड केही पनि काम लाग्दैन बरु हामी प्रोजेक्ट बन्द गरिदिन्छौँ भनेर ठाडै भनेको रहेछ बुझ्नुभयो रोहित जी हाम्रो चिज पाकिस्तान र हामीमा फरक चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ भयोलेन्स सुरु भइसक्यो एक प्रकारको गृह युद्ध जस्तो सुरु भइसक्यो आर्मीले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन हामीमा चाहिँ त्यो गृह युद्ध टाइपको या यहाँ एनआरकी भन्छन् नि होइन उग्रवादी तत्त्वहरू चाहिँ हावी हुन पाएको छैन त्यति मात्रै फरक हो नभए चिज हामी पनि मोदी पनि मोदीसँग पनि प्रचण्डजी त माग्नै गएको थियो नि त मैले अब के चाहिँ मेरो अनुमान छ भने मोदीजीले प्रचण्डलाई के भनेको हुनुपर्छ भनेदेखि अब देशको दुनियाँको राजनीति बेग्लै मोडमा जाँदैछ तपाईँहरू आफ्नो देशलाई सम्हाल्नुहोस् या कन्ट्रोलमा राख्नुहोस् भनेको हुनुपर्छ त्यसैको आफ्टर इफेक्ट चाहिँ यो समाजवादी गठबन्धन भएको हुनुपर्छ पहिलो कुरा मैले यसमै अर्को जोडेँ त्यो सापकोटाजी जानुभयो चाइना उहाँले पनि कुनै आस लाग्दो चिज नल्याएको हुनाले चाइनिजले जुन जवाफ पाकिस्तानी प्रेस प्राइम मिनिस्टर के अरे फरेन मिनिस्टरलाई दिएको थियो त्यही जवाब सापकोटाको हातमा पठाएको हुनुपर्छ र अब आफू यो प्रचण्डजीको चाहिँ आफ्नो सोच होला कि म सङ्ख्या बढाएँ भनेदेखि यहाँ स्टेबिलिटी आउँछ भनेर उहाँले अगर सोचेको छ भने योभन्दा केटाकेटी पनि अर्को हुन सक्दैन किनभने वहाँ बत्तिसवटा चौवन्न हुनुभयो यो चौवन्न कहाँ थियो त यो चौवन्न चाहिँ यही बहुमतको सरकारसँगै थियो नि त उहाँले के चाहिँ बुझ्न सक्नुभएन इन्टरप्रेट गर्न सक्नुभएन चाइना र इन्डियाको भनेर भने स्टेबिलिटी भनेको बहुमत या सर्वसम्मत जस्तो पहिलोपल्ट विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डजीले हाउसको सबैले दियो नि दुईजना बाहेक होइन त्यस्तो किसिमको सिचुएसन बनाउनुहोस् भन्न खोजेको थियो होला भन्छु म चाहिँ यो भएको हुनुपर्छ किन अहिलेसम्मको जुन जुन चिज अहिले देखिँदैछ बाइडेनसँग कुरा जुन हुँदैछ अमेरिकाले त्यसले त्यो चिजको छनक देखाउँछ 
तर वहाँ के सोच्भने यो मैं बत्तीस वा बावन्न पुगे बावन्न तो के होने वो भाई जबसम बावन्न बाहेक यहाँ दुई तिहाई आईपुग यहाँ संविधान संशोधन नगरिकन यो देश चलते भाँहक मुख बड़ निस्लि राखे तो संविधान संशोधन करूर्च भाइना को भी होता अमेरिकन के इंडिया को भी होता को लगी वहाँ के दुई तिहाई बहुमत से तब ठीक पार्न भोजे होते गलत इंटरप्रेट कर मैं यहाँ लोधी रहा थे निके लमो जो पृष्ठभूमि सहित आपको कुरा राख् ये जो भर्खर घोषणा भारत सजवादी मोर्चा यो मोर्चा में डाक्टर बाबूराम भट्टराई कटा सकू भेन हो कूट्न भाला या वहाँ लुटाइय यहाँ हे अगे वहाँ शायद के इंजर्ड प्लेयर हो कई टीम में भैस होना उसे एट सीरीज नहीं मिस कर वहाँ हमी पोलिटिक्स को बैसठी पशी को पोलिटिक्स को वहाँ इंजर्ड प्लेयर हो जो अल्लेम के ठीक होना सकते इंजर्ड प्लेयर लीम ले तो गेम खेल अब भो भाखियो विप्लब लखियो भूदि विप्लब में तो एग्रेसिवनेस अज भी यो पार्टी ये जो तीन टा पार्टी इंदर को जो एग्रेसिवनेस भन न होना तो कम हो धार कम होना तो एटा फैक्शन राखे हमी अज भी नहीं एग्रेसिव छता ने हमीस डरा पर्च भोच होता अदरवाइज विप्लब को भी यह ठाव में क्यों उसे संविधान मने को तो ठावे अगि तर यहाँ के भून मेन चीज संविधान संशोधन अब शेरबाजी आई डाक्टर बाबूराम भट्टराई रचंड प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड पच्ला दिन में नजिक भे जो देखि तो विशेष करी ये चुनाव ताका हेने हो चुनाव लड़ते आक गोरखा डाक्टर बाबूराम भट्टराई प्रचंड का लगी छोड़ दून भो तो ये दिन हेने हो कि वहाँ का बीच में निके तो संबंध सुमधुर भे जो देखिथ्यो तर ते सुमधुर संबंध भे जो देखा देखि डाक्टर बाबूराम भट्टराई कमावेश सजवादी मोर्चा में या डाक्टर बाबूराम भट्टराई स्वयं ने चाहू भेन हो कि पच्लो पटक आएर मैं अगर भी कुराका को सुरू तीर थे कि यह सजवादी मोर्चा वाले डाक्टर बाबूराम भट्टराई ने भन्द आक क्या थी कि कह क्या बिग्री होगा कि भाला तब को बुझाई के होना मैं डिप्ली गए क्योंकि अर्थ महत्व आपने ठावला तर मैं अभी जे भर्थ महत्व आपने ठावला तर डाक्टर बाबूराम भट्टराई रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का बीच में कई वर्ष अगाड़ी देखि बिग्री को संबंध ये चुनाव बा सुध्री को देखिथ्यो नहीं है चुनाव लड़ते आये क्षेत्र प्रचंड का लगी छोड़ दून भाथ डाक्टर बाबूराम भट्टराई सुन ना दिन वहाँ को मैं तब फिर लगे मोदी को कुरा मोदी ने आपने देश संभाल शांति कायम कर समृद्धि कर जनता चित्त बुझाऊ बनेर एटा आप कर तो आधार ने वहाँ के के देखूर बाबूराम से बाबूराम जी मैं बोक वहाँ से लाइबिलिटी हो मेरे लिए क्रेडिबिलिटी होना भाई कुछ बुझे नहीं वहाँ से छोड़े होबिलिटी के कारण कसरी डाक्टर बाबूराम वहाँ वहाँ का धर व्यवहार हई जस्तो यही संविधान बनाने में वहाँ हो यह संविधान ठीक छेन भन्न भो वहाँ नहीं हो तो पैल विरोध करने वहाँ के पार्टी खोल तो फेल हो अ उपेन्द्र यादव का जानू उपेन्द्र यादव ने तो लाइबिलिटी पंछा को हो जब उपेन्द्र यादव ने लाइबिलिटी पंछा को पंचाई सके प्रचंड जी ने बोक उपेन्द्र यादव लिड़ा तो पक्के चाहू भेन हो दोसों कुछ विप्लब को लगी बाबूराम जी लाइबिलिटी होना सीने बेग्ले धार को होना वहाँ से विरोध करें अजसम यह संविधान नमाने संविधान भाग बाहर बस को अब माधव नेपाल जी 
हेन हमारा जी नेता उन्फिटी कम्प्लेक्स अगर बाबूरामजी को के वहाँ को क्वालिफिकेसन छे अरुला इन्फिटी इन्फिटी फील कर क्वालिफिकेसन पीएचडी पीएचडी हो अर्क क्वालिफिकेसन के वहाँ इंडियन एटा लबी कम्युनिस्ट रंग्रेस लबी को नजदीक होने मोदी को ठूल विरोध भैराखे होना इन कम्युनिस्ट रंग्रेस को जो लबी जेएनयू भन न जेएनयू ग्रुप जो को नजदीक प्रडक्ट हो नी को तो नजदीक होता खेल अलग हमीर इस लियम अस्टैब्लिशमेंट भन न बीजेपी सरकार से रुस्त होने तो फैक्टर होना सकता अब जो तो योदा अगड़ी को घटनाक्रम हेने होने पर जो बेला नेक माओवादी केन्द्र एक भार नेक बंद थे ते बेला डाक्टर बाबूराम भट्टराय ने तो घोषणा सभा में हाथ उठा है हाथ मिला अन्न नेता नेक वहाँ पर रहने भो तर एक दुई दिन लगत्त वहाँ तैंट फिर बाहर भैन तो अंतिम अंतिम समय में आई सके संग युद्ध लड़े संग सहकार लमो राजनीतिक जो सहयात्री ती सहयात्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई आप टाड़ून हो जो लगता या वहाँ लाड़न बाध्य पार्षन होरले घचेड़ दिशा हो तब लगता दुटे चीज हो वहाँ आप टाड़ी रहा घचेड़ भागन था पछाड़ी घटे घचेड़े तो मानी लड़् नहीं घचेड़ सजी होना खोजे यहाँ के भाई जी एट पार्टी हमारा उन्दर एवं कमन कज को लगी लड़ा थे तो कमन कज खाली जस्त राज हटा गणतंत्र लिया को लगी लड़ाई का थे तो लियाई सके के भाई कुर्सी को लगी लड़न पे कुर्सी को लगी या पावर को लगी लड़न पे तो आपसम लड़न पर्यटा अर्क नेता नमाने एक भन न एमए कूट् पर्ने आपनो आपनो पावर ग्रैप करना टुटे होनी माओवादी कूटो भन्न वैद्यजी कानू गजरजी कानू हम विप्लवजी कानू प्रचंडसंग छुटे अरे लेख लेखी के वहाँ को भाई टोप बहादुर कमए में गए क्योंकि तैं उ आपूला एडजस्ट करने या ठा पाएन या लीडरशिप ने उन्हीं अगड़ी बढ़ना दिए कुरा तो ते हो आप स्वाथ पैले के होमन कज को लगी पंचायत को अगेन्स्ट में सब मिले लड़े नहीं तो पीछे कंग्रेस में गिरजाबाऊ रणेश मानजी और भट्टराईजी संग एक आपस में भेन अब तब डाक्टर बाबूराम भट्टराई को राजनीतिक भविष्य कस्त प्रश्न करें मैं सब जो कम्युनिस्ट शक्ति विशेषकरी माओवादी में मा रहकर जो यो योदा अगड़ी एक ठाव में रहकर नेता अब फेरी एक ठाव में आईन तर वहाँ चाह आ चा चाहूँ नजिक नजिक को संबंध भी तो बना खोजू तर अंतिम समय में आई सके वहाँ फिर बाहर ढोका बाहर ही होगा कि तब बाबूरामजी में ये करते हुए तब हाउस में जो कि डिस्कसन भैराखे तैं नया जो आका युवा तिहर ने पुराना लाछु आछु पारे तो देखने भाग तब बहुमत ही पुराना विचार को अब के आई सको भाबूराम केरवाजी लाइबिलिटी भैस ये देश को लगी प्रचंडजी लाइबिलिटी भैस कोलीजी लाइबिलिटी भैस कैबिलिटी भैस हम माधव नेपालजी उपेन्द्र यादव मैं मैं तो विषय में तो यहाँसंग मैं जिज्ञासा राखे ये बेला मैं चाहे जो ल पुरानी भेता बुढ़ा खाड़ा नहीं भैया नेता है जो यो देश को नेतृत्व हमी अज कई वर्ष बने अगि बढ़ी रह जो नेता नेतृत्व कर उन्नी जम्मा हो डाक्टर बाबूराम भट्टराई ज एक ठाव में उभन भी खोजन चाहू प्रयास भी कर अंतिम समय में आए वहाँ तो रहन सकून वहाँ को प्रयास सफल होते हैं इसमें कमजोरी तब डाक्टर बाबूराम भट्टराई को देखने या अन्य नेता देखा अन्न नेता वहाँ रुचा रो हो 
कुरा कुरा दुई मैले दुईटा किन भने तपाईलाई अघि पनि मैले यो चीज भनेको थिए के भने बाबु रामजीले एउटा चीज चाहिँ के देख्नुभयो किन एउटा दुईटा मैले उहाँको स्टेटमेन्ट पनि हेरेको छु किन अब चेन्ज हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने पनि बाबु रामजी हो नि त हामीहरूले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई छोड्नुपर्छ भन्ने पनि बाबु रामजीको एक ठाउँमा कतै मैले सुनेको जस्तो लाग्छ उहाँले के देख्नुभएको छ भने यो ग्रुपमा म पसेँ भनेदेखि यिनीहरू सँगसँगै म पनि डुब्छु एउटा उहाँलाई त्यो छ फेरि उहाँलाई उहाँलाई प्रयास गर्नुहुन्छ हो किन प्रयास गर्नु जस्तो अहिले समाजवादी मोर्चा भनेको कतिले भन्छ नि कि उहाँकै कन्सेप्ट होइन होइन सुन्नुहोस् न म तपाईँलाई के भने यो नन स्टार्टर हो मैले भने उहाँलाई त्यो नन स्टार्टर ग्रुपमा उहाँको आवश्यकता कहिले हुन्छ भने लिडरसिप उहाँले पाउनु हो भने नभए उहाँको त्यहाँ आवश्यकता छैन त्यो चाहिँ उहाँले देख्नुभएको छ उहाँ के प्रयास गर्नुहुन्छ भने गएर सबैलाई गोठ गरेर मैले लिडरसिप गर्न पाएँ भने म नयाँ चेन्जमा ल्याउन सक्छु भन्ने उहाँको सोचाइ होला तर त्यहाँ पसिसकेपछि उहाँलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ र पुराना जुन अरू मान्छे छन् उनीहरूले के देख्छन् भने यो बाबु रामलाई राख्यो भनेर भने हामीलाई नै टाउको जहिले पनि चेन्ज गरेर हामी नै चेन्ज हुनुपर्छ भन्न थाल्यो भने हामीलाई छोड्नुपर्छ भन्न थालिसकेको हुनाले बरु यसैलाई निकालिदिउँ आनन्द भयो भन्ने चिज त्यो पोलिटिक्सले यिनीहरू इरिलेभेन्ट भइसक्यो भने तपाईँ हेर्दै जानुहोस् मोदीजी फर्केर के अरे शेर्वाजी फर्केर आइसकेपछि यो सरकार भनेको मतलब प्रचण्डजी एज अ प्राइम मिनिस्टर कहिलेसम्म उहाँको टाइम छ भने उहाँले इमिडिएटली यो हाउसमा संविधान संशोधनको कुनै न कुनै किसिमको प्रस्ताव ल्याउनु भएन भनेर भने उहाँको औचित्य सिद्धिन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान के एमपिजहरूले पनि प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ नि इन्डिपेन्डेन्ट एमपीको पनि बिल हुन्छ उनीहरूले ल्याएर आएर पनि डिस्कसन गराउने त्यो वातावरण बन्दैछ यसमा इन्टरनेसनल प्रेसर पर्छ मोदीजीलाई आउन दिनुहोस् शेर्बाजीलाई आउन दिनुहोस् मेरो सोचाइमा के छ भने पहिलो संविधान संशोधनको प्रस्ताव कङ्ग्रेसबाट आउँछ कस्तो खालको प्रस्ताव आउँछ उसले यो समानुपातिक हटाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले समर्थन गरे भनेदेखि सरकार जोगियो नभएदेखि सरकार ढल्यो त्यो होइन त्यसपछि के हुन्छ भने एउटा चेन रिएक्सन सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् अघि त्यसपछि संहिताको खारिजीको पनि एउटाले प्रस्ताव ल्याउँछ धर्मनिरपेक्ष खारिजीको पनि एउटाले प्रस्ताव ल्याएर आउँछ त्यसपछि गएर तपाईँको के अरे यो नागरिकता स्वायत्ता यी सबै चिजहरूको पनि एउटा प्रस्ताव आउँछ र त्यसमा यिनीहरूले मन्थन गरेर एउटा मिटिङ पोइन्ट आउँछ हेर्नुहोस् त्यो मिटिङ पोइन्ट के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट सनातनीलाई खुश गर्नको लागि धर्मनिरपेक्ष एक मिटिङ पोइन्ट त्यो हुनसक्छ यो समानुपातिक हटाउने एउटा हुनसक्छ है सङ्घेता अहिले तुरुन्तै त्यसमा चाहिँ मिटिङ पोइन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है तर त्यहाँ कस्तो एउटा वातावरण क्रिएट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन चुच्चो नक्साको बालामा चाहिँ जुन संविधान संशोधनको बेला थियो अहिले जनताको मुड चेन्ज भइसक्यो जनताले चेन्ज खोजेको छ त्यस कारणले अगेन्स्ट चेन्ज जसले भोट हाल्छ त्यसको अगेन्स्ट मात्र जनता उठ्ने स्थिति भइसक्यो र यहाँ चाहिँ सामान्य किसिमको चाहिँ परिस्थिति ल्याउनको लागि यहाँ चाहिँ के अरे कुनै किसिमको टर्बुलेन्स नल्याउनको लागि पनि इन्डिया चाइना र अमेरिका तिनटेले प्रेसर हाल्छ र केही लागेन भने मध्यावधि चुनावमा जाने गरिकन त्यसैमा एउटै मैले जुन भन्ने गरेको थियो यो गत चुनावमा एउटा ब्यालेट पेपर राख्यो भने त्यसैले सिद्ध्याउने गरिकन बरू पैसा छैन भने पैसा पनि दिन्छ तपाईँले एउटा चिज माग गर्नुभएको छ के भन्नु प्रचण्डजीलाई तुरुन्तै नेपालमा रिलिफ हुने कुनै कार्यक्रम दिएको छ मोदीले दिएको छैन नि किन दिएको छैन भने चाइनिजले के भन्यो पाकिस्तानलाई भनेर भने तिमीहरूलाई जति दिए पनि सिद्ध्याउने हो जबसम्म तिमीहरूको घर अर्डरमा हुँदैन तबसम्म तिमीहरूलाई पैसा पाउँदैन या आ सहयोग पाउँदैन त्यही चिज भनेको हुनुपर्छ मोदीजीले प्रचण्डजीले त्यसैको आफ्टर इफेक्ट चाहिँ यो ग्रुप बनाएको हो हेर्नु त्यो भइसकेपछि यहाँ शान्ति ल्याउनको लागि 
स्थिति सामान्य पार्न को लगी चाइना इंडिया ने दुटे अमेरिका सब मदद करें यू कर तब एट हे जान अमेरिकन आर्मी को प्रेजेन्स ने होना अब तो इंडिया ने टेक ओवर कर सको इंडिया ने करना दिद्दन क्योंकि भिएतनाम में फिजिकली नुकसान भो अफगानिस्तान में फिजिकल नुकसान भो मिडल ईस्ट में फिजिकल नुकसान भो अब फिजिकल नुकसान गुण भादा बरू आप आर्मी को स्ट्रेंथ घटा इंडियन को आर्मी को स्ट्रेंथ बढ़ाद अमेरिका ने योग होने बितीक यहाँ चेंज तब हे भदौ समय में चेंज होता तो तब हमी न बाबूराम को मिले नया फेस आँच एवं तब मोदी अमेरिका भ्रमण बा फर्क सके देवबा सिंगापुर भ्रमण बा फर्क सके नेपाल में संविधान संशोधन को प्रक्रिया विभिन्न तब सुरू हो विभिन्न बिलहर अगड़ी बढ़् संसद में भो देवबा फर्क सके भूरा तो हो रे मन अल को संविधान संशोधन का लगी मोदी अमेरिका बा वहाँ को देश भारत में फर्क सके भाई तो सन्दर्भ दुटा मैं तब को पैले को इंटरव्यू में भी भाई थे नौ महीना पे चुनाव छनवरी में राम मंदिर को उदघाटन छिया में हाई अलग हिंदुत्व गोट करना को लगी तब लेटेस्ट देखने भाषा ये पिक्चर एवं काम कुरा हो यही आदिपुर जो अभी इंडिया में एंटी जो हिंदू जो प्रचार भैर तेज को ठूल विरोध भैर है बीजेपी ने नहीं गई हिंदू संघ संस्थान अर्क चीज तब गीता प्रेस भाई प्रेस तो सौ वर्ष पुगे अस्त हि तो सौ वर्ष पुगे उपलक्ष्य में गांधी पीस प्राइज दियो ये सरकार ने मोदी सरकार ने तो गांधी पीस प्राइज दिखा खेल तो इंस्टिट्यूट के प्रेस ने मो बनास में हुआ हम भी गीता प्रेस का किताब पढ़ते हैं तेल हिंदू कल्चर को प्रचार कर नौ करोड़ चाह जो किताब उसे हिंदू माइथोलॉजी हिंदू धर्म को सनातनी धर्म को किताब छापे उसे बिक्री हेनोस बापत तेस को विरोध गए कंग्रेस ने हेन कंग्रेस का नेता रो विरोध कंग्रेस का नेता विरोध कर कंग्रेसक नेता ती नेता को विरोध गए आपसमें कि नौ महीना पीछे तो चुनाव छस्सी पर्सेंट तो सनातनी हिंदू हिंदू उ फेथ का मं तो भोट उ गुमा चाहे छेन आज नेपाल हेन तो सीनेमा को असर ने पड़े जो तब सुरू करी डोमिनेटेड रसम सनातनी कल्चर बट हि हमी भी आप हिस्ट्री को हमी भी सेंसिटिव रसम जस्तों जनकपुर रिराटनगर देखा खेल हमी में रिएक्ट गये तो चीज तो इंडिया ने अब्जर्व कर रखे उसे एटा निकास धर्मनिरपेक्ष हटा सको नेपाल तो एटा पॉइंट हो चुनाव में भोट मग्ने इंडिया को लगी ये कारण मोदी को हिंदुत्व को लड़ाईसंग हमी नेपाली गाँसिए अब हम पोलिटिकल सीस्टम गाँसिए तेल तब कम्युनिस्ट शब्द कहीं यो यो मोर्चा में सजवादी बना कम्युनिस्ट बना बना तो छन इन एवोइड कर क्या यो चीज स्पष्टसंग बुझी सकता है सबले सर्वाइवल यो पुरानो सोच को जो जो रहा सोच को लड़ाई हो क्या यो हम को जो निस्लि तो चीज हो अ तब को प्राइम मिनिस्टर हो मिलियन डलर क्वेश्चन तो ये हो शेरवाजी पत्याऊँ प्रचंड जी पत्याऊँ के रे ओलीजी पत्याऊँ उ पत्याऊँ कुछ नया फेस हो तर कस्त फेस हो दसवटा टाउको भग जो राम को दसवटा टाउको थी दसवटा टाउको को मतलब दसवटा दिमाग भो दसवटा दिमाग भो मतलब दसवटा नया टेक्नोलॉजी चाहे तो कृषि में हो साइंस में हो 
तब एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो सोशियोलॉजी में हो इकोनॉमिक्स में हो तो दसवटा जो टाउका दसवटा दिमाग लगाए चला सकने किसिम को व्यक्ति एटा छानी रेसले नया नेतृत्व दिशा